。林成，你的女儿来看你了。少爷。刺伤了抓他的歹徒，秦家公啊，我想问一下，你这手上的伤是怎么回事？这这这这这这这这刚好前几天手受了点伤，这不封捉影的，小孩子的话也能信吗？好啊，那你说说看，你这手是怎么伤的？要不要到医院去看一下？你你不用再辩解了，小红早就告诉我了，你和曼，你们俩串通一气把明珠抓走。还逼问他关于大嫂的事情，我一直苦无证据，所以没有办法揭穿你。现在既然明珠都听出你的声音了，你还想抵赖？我说这两天王家发生这么大的事情，你这个做亲戚的竟然不上门关心一下，你这分明就是心虚。方一，你怎么可以用这种口气跟我说话？简直太不成体统了！够了！蔡招弟，我问你，是不是你抢走明珠的？是不是？你给我老实的交代，是不是
，你听他们乱说，你也信？不是我，明珠她肯定不会撒谎。你们两个，你们两个早就想把我跟彩霞赶走。天成少爷是你们害死的，你们还我天成少爷！来来来，还我天成少爷！哎哎哎哎哎太着地。你今天给我说清楚，是不是你抢走了明珠，害死了我儿子天成？你今天给我说明白，你老实给我回答。不是我，不是我，我我没想到天成会死，那纯属是意外。真的是你害死天成的，真的是你害死我儿子天成的，你好狠毒！你还天成的命，你还我儿子的命，你还我儿子的命！我绝不允许你当着我的面再欺负我的女儿！渡口，血债血还，这条命你必须还！你，你也有脸在我面前说血债血还？哼，张阿忠啊，张阿忠，你做过的事情，难道你都忘了吗？世红，我老实告诉你，杀害公公的不是别人。而是你最信任的张阿忠，还有你最疼爱的张彩霞，他们父女俩谋财害命，想霸占我们王家的财产。你凭什么说张彩霞他们谋财害命？他们根本不是那种人。舅爷，你是外人就别插嘴。世红，你不信？好，等着看。带进来。是。嗯。走，王世宏，你认一认这个人。我派人在暗中跟踪这个张阿忠，看见他经常和这个人一起鬼鬼祟祟，所以我就把他抓来问话。可是他的口风还挺紧，咬死了就是什么都不说。后来还是招娣认出了他，他就是当年在你家给你爹开药的那个郎中。原来是你，是你开药害死了我爹。不对，我记得很清楚，这个郎中是开过药方，可是后来我没有同意，我坚持让我爹去看西医。我记得，着地，我记得是你用了这个郎中的药方。这么说起来，害死我爹的是你。你只知其一，不知其二。这个郎中已经招了。这一切都是张阿忠的阴谋。他谎称要画煞，想把他那个下贱的女儿张彩霞。做什么天成的童养媳？阿忠，阿忠，我问你，真的像他们所说的，啊？你问他，他当然否认了。但是铁证如山，你休想抵赖。他就是要以煞的手法来恐吓王天才。问问他，到底是个什么样的身份？为什么隐姓埋名，接近你们王家？阿忠。阿珠，你倒是说句话呀！他还有什么话好说呢？张阿忠，你和张彩霞用了假的名字、假的身份，骗了我们王家多少年？你们不会连自己原来的身份都给忘记了吧？没错。
服侍你这么多年，就是为了要有一天要替李家和李小姐讨回公道。原来，原来你就是李家的长工，阿荣。你都承认了，这很好。你隐姓埋名在王家待了这么多年，说的好听一点是为了报仇，其目的分明就是为了王家的家产。你唆使王天才害死李老爷一家，张全王氏，红根才招弟，谋财害民的人是你，你们几个狼心狗肺，蛇鼠一窝。彩霞，真的像你爸所说的，你接近我们王家，就是为了报仇。你真的从来没有爱过我的儿子天成吗？啊，爹，我对天成是真心真意的。彩霞，只要你相信就好。我知道。你接近我们王家，不是为了报仇。你对天成真的是疼爱有加，对我们王家尽心尽力。不管别人说什么，我都不会丝毫怀疑你对我们王家有任何的企图。王世宏，你怎么可以执迷不悟呢？你给我闭嘴！你以为我不知道吗？我爸串通了你们蔡家，烧了李家，害死了我的爱妻雨清，烧死了我的岳父大人。这些事我都很清楚，你在胡说什么？难道你还想把你的财产都分给这个张彩霞吗？难道你还是想顺了他们的父女之意？蔡振华，你还有脸说这种话？你已经害死了我的爱妻玉清，现在连玉清唯一的儿子天成也给你害死了，你到底想做什么？我告诉你，我王世宏今天就算是拼了命，也要给他们报仇。我就是变成了鬼，我也一定会让你付出代价。好啊，找啊，你来找啊，看你现在病殃殃的样子，我看你怎么来对付我。你，好，我今天。我今天就跟你拼了！我，啊！小何，你，你，小何，爸，爸，爹，爸，师傅，王世宏，王世宏，你说，你快说，你快说，你要改遗嘱，我可以全给张彩霞，师傅，你像是中风了呀，师傅，我快把他送医吧。先做手术，把血引出来，降低路压。但是，他目前的情况，就算做了手术也不太乐观。醒来后，会半瘫，甚至会成为植物人。至于最坏的状况，我也说不好。医生，请您无论如何都得把他医好，钱不是问题，求求你了。好，我会尽力的。我们要做手术了。好。好。想跟天宝离婚吧？你别傻了，她是你的老公啊！老公，这样的老公我可要不起。你尽管去给她娶个更好的千金小姐来
，凤仪，是妈错了，是我乱说话。我一直把你当成亲生女儿一样看待，你不要跟我这个做妈的一般见识好吗？凤仪，你不能在这个时候抛弃天宝呀，妻子抛弃丈夫会被人家说不守妇道的。说。随他们去说，我这辈子嫁给天宝已经倒了八辈子大霉了，我忍了，我也认了。以后我们两家划清界限，老死不相往来。哎，放嫂子，嫂子别走了，嫂子，天宝，快走，把他追回来。他要走就让他走好了，我才不追呢。你就不会跟方姨说几句好听的？现在失去方家这个亲戚，谁还会帮我们呢？哎呀妈，我就不信这阿忠他能一手遮天。妈。我们现在去找外公，外公肯定有办法。你就会说大话，他会有什么办法？我们怎么办？将来我们怎么办？哎、真是太过分了，一些下人。怎么都去巴结阿忠去了？二少爷，你瞧，这不是还有一些人比较忠心的吗？阿华，帮我把这些东西都拿到菜箱。二少爷，忠哥叫我们来检查你们的行李箱，要是有王家收藏的珍贵物品被带走的话，我们可得赔。你们这些奴才有什么资格搜我们的行李呀、啊？你们算是什么东西？就算我们要把东西拿走，你们管得着吗？好啊，你们要搜，就来搜我的行李，有胆就搜搜看。好啊。给我搜，只要是我们王家的东西，全部拿回去。如果他们不肯的话，就告官抓他们，说他们是窃贼。走。动手啊！动手！干什么呀？放开！放开！查！是我的东西啊！放手啊！哎呀！张阿忠，这些东西已经摆在我房间很多年了，你凭什么不让我带走？那我现在告诉你，这些东西都很贵重，都是王家的财产。王世宏说过，王家的一切都是天成少爷和彩霞的，你没有资格。阿忠，你不要太过分了！我做王家的女主人这么多年，我拿走点东西算什么呀？那我现在就告诉你，除了你们身上穿的衣服以外，现金、珠宝、随身带的，全部要留下。张阿忠，你是要抄家是吧？你要我们两手空空走是吧？让你们穿着衣服已经不错了，要不然我让你们马上出去当乞丐！我，我跟你拼了！我，你，你，好啊！放开我！还带着这么好的东西干什么？哥，这块表很珍贵，也是王家的财产。我才不稀罕呢！我外公也有的是钱，他也会买给我。王天宝，你听好了，都搬走！张阿忠，你这个畜生，我现在就跟你拼了！妈，妈，妈，把东西拿进去！妈，你没事吧？妈，张阿忠。我总有一件，不然你吃不了兜着走。妈，我就跟你说，张阿忠这个人不能相信，你还信呢？害你在大家面前出了个丑。都是你啊，都是你害的妈，被张阿忠给骗了。你还有脸说我？你每天只知道乱买东西，乱花钱。你要是不浪费的话，把那些花销都存下来，早就有一大笔钱了。现在剩的这些破鞋、破衣服，留下来也不能当饭吃。衣服和鞋还能用，那你呢？你几十只好表都被骗的，被偷的没剩几只。你有钱就去孝敬九女，现在怎么样？你那些饭都给就好了，好了，别听我说我。快收拾行李，我们到你外公家，再打算怎么做。不快点！
行李准备好了吗？就这些、啊。本来还很多的，都被可恶的张阿忠给抢走了。这么过分？要不要找几个人好打他一顿？到时候再说吧。妈，哥，这是我的朋友，他叫秦风，我叫他过来接我们的。李、啊、振，他家是做什么的？开舞厅的，可有钱了。呃，伯母、大哥，我来帮你们把行李拿上车吧。呃，大少奶奶、九爷，你们怎么才回来呀、啊？怎么这么狼狈啊？啊！妈妈，带明珠进去，帮他洗个澡，换件衣服，再给他弄点吃的。哎，老爷怎么样了？他脑部严重出血，已经做了手术了。命虽然是保住了，可是人还是昏迷不醒。医生说要在医院观察两天，估计情况不是很好。我去给小姐洗澡，换个衣服。走。我都听说了，王世宏他脑出血，中风了。这一次，他虽然捡了一条命，也只能半死不活的躺在床上。他再也起不来了。爸，你为什么不相信我公公？他这么疼爱天成。他也爱李小姐。虽然后来又娶了我婆婆，但他从来没有忘记过李小姐。他说他没有害人，我相信他。你知道些什么？你以为王世宏真的是觉得自己愧对天成少爷，会替李家弥补天成少爷吗？你太天真了。王世宏他嘴上说一套，做的又是一套，他就是一个两面人。六年前。王世宏他写遗嘱分配的时候，只有我和他两个人。你们知道他是怎么分配的吗？对他怎么分配，我都没有意见。我有意见。你以为王世宏是真心疼爱天成少爷，其实他是护着王天宝这个窝囊废。他把财产一半给了天成少爷，一半分给了王天宝。还每年要把店面利润的十分之一分给王美珍。王世宏，要真这么分配的话，那王天宝他们应该安心才是啊。幸好他留了一条背书，由天成和我们一起决定，他是不是有资格继承这份遗产。我的决定当然是没有资格了，所以我把蔡招娣、母女三人全部赶走了，并且不让他们带走。一点王家的财产，彩霞，从今天起，这个家就是你和明珠他们的了。哎，你这么对王天宝，那方姨怎么办呀？你不能让我妹妹跟着一个穷光蛋流落街头吧？哼，蔡招娣以为，天成少爷死后，一切财产都是王天宝的。他早就要把方姨给休了。方姨现在已经回娘家了。方姨可真够倒霉的。张彩霞，你也先放宽心。亲家那边，我会找人去照看着的。如果有什么消息，我会通知你们的。我还是先回家了。多谢了，您走好。下
才想，这么多年过去了，虽然可怜的天成少爷没能够善终，但是你为他生了两个，那么可爱。那么善良的女儿，也算是为李家传宗接代了。天成，跟他爸爸感情那么好，你这么对我公公，天成在天之灵一定会难过的。那是因为王天成不知道王世宏他到底有多坏，他现在半死不活，这就是他的报应。我公公绝对不可能做出违背良心的事，我相信他。他不是薄情寡义的人，当初李小姐落水一定有别的隐情。我行了，够了，你你不要再为他辩解了。李老爷和玉清小姐死了这么多年，有人替他们讨回公道吗？现在坏人得到了应得的报应，报应。王天才，王世宏，不得善终。王家在搞什么鬼啊？这王世宏竟然把财产留给外人，这天底下哪有这样的道理啊？给都给了，以后也不管咱们家的事儿。什么叫不管咱们家的事啊？你可是王家的二少奶奶。我不是说了吗？我已经被休了。哼！我方彪的女儿说休就能休吗？要传出去，我这张老脸往哪儿搁？你给我回去啊！我保证替天宝要回他应有的那份财产。我不回去，王天宝他就是个混蛋。他在外面包养九女。哎呀，方姨呀、啊，哪个做男人的不逢场作戏？你是他的老婆，你就睁一只眼闭一只眼啊！你都已经是他的人了，你这样回来，那你的下半辈子呢？你下半辈子不就完了吗？当初我就说不嫁，你们硬逼着我嫁，都是你们害的我。方姨呀，爸也不是故意要害你的，爸也是没办法。俗话说得好，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，你就忍忍吧，爸保证不会让你吃亏啊！啊！哎，爸，这是怎么了？哎，阿伟啊，你来的正好，你赶紧劝劝你妹妹吧，就让她原谅天宝吧，要不然她将来可怎么办呢？让人在背后指指点点，这可怎么做人呢？啊，爸。现在王家已经是乱成一锅粥了，你也别着急，再过一阵子，咱们呀，看看情况再说，啊！哎呀，真是的，这个张阿忠竟然敢这么羞辱你们！这个张阿忠，外公，实在不行，我找几个人把张阿忠给做了。只要从长计议，别总是想着去对付这个张阿忠，张彩霞也不能放过。我一定要把那个张阿忠千刀万剐，不会让他死的那么轻松的。美珍，你要上哪儿啊？我烦死了，秦风在外面等我，我要出去散散心。我跟你说了多少次了？那个秦风看起来不是什么好人，你别跟他出去了。哎，美珍，家里闹成这样，美珍还这么不听话。爸，你
你的手没事吧？你不是说是小伤吗？怎么都几天了还没有好啊？是小伤，化脓了，已经越来越疼了。什么？伤口化脓了？爸，你还是去医院看看吧，这样下去是不行的。一点小伤就去医院，我看没这个必要。哎，不是啊，外公，我在这儿就闻到一股怪味了。是不是烂了？什么烂了？这这这这药的味道！呀！哎呀！哎呀！拖得太久了，开始溃烂发炎了。你们怎么才把他送来？这就算做手术，也不一定会好啊，恐怕要截肢。你说什么？这不过是一点小伤，发了炎而已，截什么肢啊？你简直就是胡说八道，危言耸听！哎呀，你先别急，听我说，你的手已经发炎，烂得很严重，有可能这神经和骨头都受到伤害，必须马上做清创处理。清创后。能恢复到什么程度，现在还很难说。怎么会这样啊？这怎么办呢？哎，简直是混账医生！你是张阿忠派来的，对不对？是张阿忠收买了你，让你来砍我的胳膊，对不对？什么收买啊？我是在根据你的病情做医学判断呢。你一定是张阿忠的同党。把这个医院给我砸了！这儿，哎哎，要哎哎，我们快走！我们医院不收你这样的人，快走！要不然我叫警察了，让他给我滚出去！这，你们快离开这儿，走！医生跟我说，让我每天给您多翻翻身，多拉拉手脚，这样您才不会长褥疮，肌肉才不会萎缩。您放心，我会天天在这儿伺候您。等您一醒来，就很快能够康复。家里的事。你也不用操心，我会照着您的安排去做的。你不用挂念着，你就好好静养，清醒了就什么都好了。张彩霞。你每天都来医院仔细照料你公公，这么辛苦，他却一点起色都没有。万一，万一他要是一辈子醒不过来，那怎么办呢？我公公是因为我才会变成这样的。就算我要用后半辈子来照顾他。我也心甘情愿。依我看，你应该多找几个看护，让别人来照料他，这样你就不用那么辛苦。你还要照顾明珠和明玉啊。医生说，他只是暂时没有反应，或许他还可以听到周围的动静。如果找个陌生人来照顾他。谁还跟他说家里的事？他还怎么知道他关心的那些事情？否则，他一定会感到寂寞的。我想好了，等他的伤复原以后，我就把他接回家去，好好照顾他。有明珠和明玉在他身边陪着他，跟他说说话。
他心情啊也会开朗一些，爹会早点清醒过来。等等，谁说要把王世宏带回家？王世宏手术后就这个样子，这么多天了，一点起色都没有。我看是完了。爸，你来这儿做什么？我来看看王世宏，来看看我的亲家。彩霞。我这两天会找律师办手续，把王家所有的财产都过到你的名下。王记的洋行、粮行还有布庄，我打算都收了，然后我们回到李家故里，重新设立李记洋行、李记粮行、李记布庄。这些本来就属于李家的，然后我们再带明珠和明玉认祖归宗，返回李家。该姓李。那我们走了，我爹怎么办啊？我已经说过了，我会管他的下半辈子。我这么做，也算是仁至义尽了。不，你不能这么做。彩霞，不要再跟我说什么放过王家。你想想，玉清小姐是怎么死的？想想你妈妈是怎么死的吧，王世宏。我今天专门来看望你，是来向你道别的。毕竟我服侍了你几十年。但有些事，我必须要做。过几天我们就要离开了，你自己多保重。彩霞，你以后也少来医院照顾王世宏。我这两天要开始处理王家的家产，你要负责签字和管理账目。这件事情不能再拖了，如果再拖下去。我对王世宏就不会这么宽大了。其实你不用这么难过。依我看，你还是先听你爸爸的话比较妥当，因为财产毕竟在你的手上，要怎么运用，那是你的权利。你先听你爸的话，然后再多拿出些钱来照顾你公公，这样不就两全其美了吗？说的对啊，钱是我的。我要怎么花？这是我的事。舅老爷，谢谢你提醒我这一点。爸，您这个伤。不做处理不行，老师打这种针止痛也不是办法。一连跑了三家医院，他们都说要截肢。哼，我就不相信这个张阿忠有这样的本事，把他们都串通好了。不行，还得去找。我想一定会找到一个像样的好医生的。蔡正华先生，请你跟我们走一趟。你
，你们来干什么？啊？怎么没有通报就敢闯入我的府上来？你们的长官是谁？难道他不认识我是谁吗？蔡振华，你涉嫌绑架王家小姐王明珠，还涉嫌杀害王家大少爷王天成。你的手下都已经招供了，上面指示严办。带走！你敢？走！敢！你敢走？走！走！来，快点跑！周姐，快找方彪！叫方彪，快点来救我！快走！快呀！快点！快点！快去这么多天了，这王家怎么一点动静都没有？难道真的把我们家方姨给休了？哎呀，大哥呀，你实在是太不够意思了！啊，你来我们家干什么？啊，我爸不想看到你们家的人，你出去。亲家，我求你去救救我爸，他给抓了。一定是扎中搞的鬼，亲家，你到警察局去救救我爸爸。怎么了？我大哥他怎么了？扎中说他抓走明珠，害死天成，要跟他索命。他本来就做了那么些事，杀人偿命，天经地义。方姨，你怎么这么说话？你怎么这么无情无义？再怎么说，你也是我们家的媳妇，你不关心天宝也就算了。你还想着外人，太让我难过了。哼，你有什么脸来说我们家方姨呀、啊？不是你自己说的，要把方姨给休了吗